నమస్కారం సార్ నమస్కారం అండి ప్రతి మనిషికి సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ లో ఇప్పుడు ఆ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ లేకపోవడం వల్ల చాలా రకరకాల ఇబ్బందులు అయితే ఫేస్ చేస్తున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిలేషన్షిప్ లో కావచ్చు బిజినెస్ లో కావచ్చు రకరకాలుగా ఈ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అనేది ఒక మనిషికి ఎందుకంత ఇంపార్టెంట్ అసలు ఈ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ని ఒక మనిషి ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అంటారు సెల్ఫ్ కంట్రోల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినా సిరి చాలా మందికి కంట్రోల్ అనే పదం నచ్చదు అసలు ఎవరు ఎవరిని కంట్రోల్ చేయటం ఇష్టపడతారు చెప్పండి అవును సార్ అసలు ఎవరిని ఇతరులు కంట్రోల్ చేస్తున్నారంటేనే మనం ఒప్పుకోము మనల్ని మనం కంట్రోల్ చేయటానికి మనసు అసలు ఒప్పుకోదు అందుకనే ఎప్పుడైతే సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అన్న చర్చ వచ్చిందో ఆ చర్చకు సంబంధించిన విషయాలన్నీ పక్కన పెడతాము ఇగ్నోర్ చేస్తాం ఈ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అనే కంటే సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ లేదా సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అయితే కరెక్ట్ ఓకే సార్ మీరు ఇప్పుడు డిసిప్లిన్ అన్నారు కాబట్టి ఈ డిసిప్లిన్ కి సెల్ఫ్ కంట్రోల్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్ కంట్రోల్ అంటే అదుపు సాధించడం డిసిప్లిన్ అంటే మనకు కావలసిన ఫలితాల కోసం ఒక పద్ధతి ప్రకారం నడుచుకోవడం కంట్రోల్లో పద్ధతి ఉంది కానీ కంట్రోల్ అనే పదమే కొంచెం నెగిటివ్గా ఉంటుంది ఓకే భాష చాలా ప్రాధాన్యత ఉంటుంది మనం మాట్లాడే మాటలో అర్థం ఒకటే అయినా సరే వాడే భాష తేడా వస్తే అవతల వాళ్ళ అర్థాన్ని అపార్థం చేసుకునే అవకాశం ఉంది అందుకని చాలా జాగ్రత్తగా వాడాలి చూడండి ఐఎమ్ సారీ అనడానికి చాలా క్యాజువల్గా ఉంటుంది నన్ను క్షమించండి అనడానికి చాలా తేడా ఉంటుంది అర్థం ఒకటే కానీ చెప్తున్న పద్ధతి చెప్పిన మాటలు వాడే పదాలు చాలా తేడా తీసుకొస్తాయి సో కంట్రోల్ అన్న మాట ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎవరికైనా ఐ విల్ టీచ్ యూ హౌ టు సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అని అన్న అనుకోండి హౌ టు కంట్రోల్ యువర్ సెల్ఫ్ అని అంటే నన్ను కంట్రోల్ చేయ అంటే నువ్వు కంట్రోల్ చేస్తావా నన్ను కంట్రోల్ చేయడానికి చెప్తావా అంటే నేను కంట్రోల్ చేసేంత అదుపు తప్పానా అనే ప్రశ్నలన్నీ వచ్చి ఈ కంట్రోల్ అనే పదాన్ని అవాయిడ్ చేస్తాం సో డిసిప్లిన్ అయితే డిసిప్లిన్ అయితే ఎవరైనా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు బాగా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు మామూలుగా కూడా మనం కొంచెం స్మార్ట్ అయ్యావే అనడానికి ఏం బక్కగా అయిపోయావు అనడానికి చాలా తేడా ఉంది సో వాడు వాడేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా వాడతాం అవతల వాళ్ళని హర్ట్ చేయకుండా యాక్సెప్ట్ చేసే విధంగా మాట్లాడతాం వాస్తవం ఒకటే అయినా సరే సో అలా డిసిప్లిన్ అన్నది ఒకవేళ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అన్నా సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అయినా అయినా సరే సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ కానీ ఇది మూడు రకాలుగా ఉంటుంది నెంబర్ వన్ యాక్టివ్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఆర్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ సెకండ్ ఈజ్ దట్ రియాక్టివ్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ఓకే థర్డ్ ఈజ్ ప్రో యాక్టివ్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ఇక యాక్టివ్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అంటే ఏంటంటే మామూలుగా మనం ఏం చేయాలో అది పద్ధతి ప్రకారం చేయడం యాక్టివ్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ పొద్దున్నే లేవడం సమయానికి ఆఫీస్కి వెళ్ళడం బిజినెస్కి వెళ్ళడం ఎంత తినాలో అని తినడం భోజనం టైంకి భోజనం చేయడం స్పోర్ట్స్కో ఎక్సర్సైజ్కో కొంత టైం కేటాయించడం ఇది అంత యాక్టివ్ డిసిప్లిన్ ఇన్ టైం ఎవ్రీథింగ్ అన్నీ చేయాల్సిన పనులు చేయడం రియాక్టివ్ డిసిప్లిన్ ఏమంటే మీకు డయాబెటీస్ వచ్చింది రోజు ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ నడవకపోతే ఈ డయాబెటీస్ పెద్ద అయిపోయి చాలా ప్రమాదం అవుతుంది ప్రోయాక్టివ్ నష్టాలు వచ్చాయి కంపెనీలో మీరు కంపెనీ బిజినెస్ ప్యాటర్న్ మార్చకపోతే నష్టపోతారు చాలా చేంజెస్ వస్తాయి చేంజ్ని బట్టి మీరు చేంజ్ కాకపోతే మీరు కూడా నోకియా అయిపోతారు అయిపోయిన ఎప్పుడో పాస్ట్లో మనం ఎప్పుడో పాత పద్ధతులతో మనం వ్యాపారం చేశాం కదా అనే అదే పద్ధతిలో చేస్తూ ఉంటే మారిన టెక్నాలజీ మారిన కస్టమర్ నీడ్స్ ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకోకపోతే మనం మారకపోతే నష్టపోతావు అన్నప్పుడు నష్టపోయిన తర్వాత చర్యలు తీసుకుంటారే అది రియాక్టివ్ డ్యామేజ్ జరిగిన తర్వాత రిపేర్ చేస్తామే అది రియాక్టివ్ డిసిప్లిన్ ఓకే లాస్ట్ ప్రోయాక్టివ్ అసలు సమస్య రాకముందే ఈ సమస్య వస్తుందని ముందే ఊహించి అంతకంటే మొట్టమొదటి మనిషిగా నిలబడి మొట్టమొదటి వ్యాపారంగా నిలబడి మొట్టమొదటి బ్రాండ్గా నిలబడేవాళ్ళు ఇప్పుడు యాక్టివ్ అంటే అది అవసరం లేకపోయినా ఎవరు అడక్కపోయినా ఒకవేళ మీరు చెయ్యకపోయినా మీకు ఏ డ్యామేజ్ లేకపోయినా సరే చేస్తారే ముందుగానే అది ప్రోయాక్టివ్ డాక్టర్ మీకు డయాబెటీస్ వచ్చిందో బీపీ వచ్చిందో అనకముందే రెగ్యులర్గా మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారే మీరు హెల్తీ ఫుడ్ను పాటిస్తారే దట్ ఈస్ ప్రోయాక్టివ్ ఈ మూడు డిసిప్లిన్స్ ఉండగా ఇప్పుడు మన పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే రియాక్టివ్ యాక్చువల్గా డిసిప్లిన్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ప్రాబ్లం ఎక్కడంటే పీపుల్ ఆర్ వెరీ రియాక్టివ్ ఓకే యూ హ్యావ్ టు బీ కంట్రోల్ ఇన్ త్రీ ఏరియాస్ ఇది మాత్రం కంట్రోలే ఏంటి సార్ ఆ త్రీ ఏరియాస్ సో డిసిప్లిన్ కానీ కంట్రోల్ కానీ ఉండాల్సిన త్రీ ఏరియాస్ ఉన్నాయి ఆ త్రీ ఏరియాస్ ఏంటంటే నెంబర్ వన్ ఈజ్ ద బ్రెయిన్ నెంబర్ టూ ఈజ
బ్రెయిన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ద థాట్స్ అసలు సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే వెన్ యూ కెన్ కంట్రోల్ యువర్ థాట్స్ అంటే డిసిప్లైన్గా మీ థాట్స్ని మీరు ఏవి అలో చేయాలి ఏవి అలో చేయకూడదో మీకు తెలిసినప్పుడు దట్ మీన్స్ యువర్ కంట్రోలింగ్ అని అందరికీ అర్థమయ్యే భాష ఏదైతే ఇదే మాట్లాడదాం మనం యు హ్యావ్ టు కంట్రోల్ యువర్ థాట్స్ థాట్స్ కంట్రోల్ చేయకపోతే థాట్స్ ఏమైతే ఫీలింగ్స్గా మారుతాయి ఫీలింగ్స్ ఏమైతే బిహేవియర్స్గా అవుతాయి ఈ బిహేవియర్స్ ఏమవుతాయి తర్వాత యాక్షన్లో మనం చూపిస్తాం దాని ఫలితాలని మనం అనుభవిస్తాం సో ఫస్ట్ ఈజ్ దట్ బ్రెయిన్ కంట్రోల్ బ్రెయిన్ కంట్రోల్ చేసుకున్నప్పుడు థాట్ కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు థాట్ కంట్రోల్ చేసుకున్నప్పుడు పాజిటివ్ థాట్స్ని మనం ఇన్వైట్ చేయొచ్చు నెగిటివ్స్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు లేదా అర్థం చేసుకోవచ్చు మన థాట్స్ని అక్కడ మనకు కంట్రోల్ అవసరం సెకండ్ టంగ్ టంగ్ అని ఎప్పుడైతే అన్నానో నాలుగు గురించి చెప్పక్కర్లేదు రెండు రకాలుగా నాలుగును చాలా అదుపులో పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అందే అందుకే అంటారు వెన్ యూ కెన్ కంట్రోల్ యువర్ టంగ్ యూ కెన్ కంట్రోల్ ద వరల్డ్ అని ఈ ప్రపంచాన్నే మనం అదుపు ఎప్పుడు చేయగలం అంటే మన నోటుని అదుపులో పెట్టుకున్నప్పుడు ఎలా అదుపులో తిండి తినే విషయంలో మాట్లాడే విషయంలో రెండు విషయంలో నాలుగే చాలా ప్రధానమైంది సో ఇఫ్ యూ కెన్ కంట్రోల్ యువర్ టంగ్ మాట్లాడే విషయంలో కానీ అండ్ తినే విషయంలో కానీ కంట్రోల్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి డ్యామేజ్ అనే స్థాయికి రాకుండా రియాక్టివ్ అనే స్థాయికి రాకుండా యూ కెన్ డూ దట్ యువర్ రిలేషన్షిప్ విల్ బి బెటర్ యువర్ ఎమోషన్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ అండ్ మీ ఎమోషన్సే డిసైడ్ చేస్తాయి మీరు ఏ లాంగ్వేజ్ వాడాలి ఏం మాట్లాడాలి అన్నది సో యూ హ్యావ్ టు కంట్రోల్ దట్ థర్డ్ ఈజ్ ఎమోషన్స్ దట్ ఈస్ హార్ట్ యువర్ ఎమోషన్ కంట్రోల్ ఈజ్ దట్ సమ్టైమ్స్ యువర్ డెసిషన్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ఎమోషన్స్ ఆవేశంలో నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ఆనందంలో ప్రామిసులు చేయడం ఇవన్నీ ప్రమాదకరమే వాటిని కంట్రోల్ చేసుకోకపోతే ఆ స్థాయి నుంచి ఆ మానసిక స్థాయి నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మనకు ఏం తెలుస్తుందంటే జరిగిన డ్యామేజ్ ఎంతో తెలుస్తుంది ఒక్కొక్కసారి ఆ ఇచ్చిన మాటను ఆ మాట్లాడిన మాటలను వెనక్కి తీసుకోవడం అస్సలు కుదరదు విసిరిన రాయి వాడిన మాట వెనక్కి తీసుకోలేం కాబట్టి అక్కడ కూడా ఆ ఎమోషన్స్ని కూడా మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి సో ఈ మూడు ఏరియాస్ని మనం కంట్రోల్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ మీ లైఫ్లో మీరు సెల్ఫ్ కంట్రోల్ సాధించినట్టే సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ సాధించినట్టే సెల్ఫ్ డిసిప్లైన్ ఉన్నట్టే అయితే ఇది సాధించాలంటే ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలి కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్న ఎక్సర్సైజుల ద్వారా మనల్ని మనం టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు మనం కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నామా లేదా మనల్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నామా లేదా అని అలా చేసుకోవాలంటే చిన్న ఎక్సర్సైజులు ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ప్రయాణం చేస్తున్నారు పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో ఏ మెట్రో ట్రైన్లోనో లేదా బస్సులోనో ప్రయాణం చేస్తున్నారు ప్రయాణిస్తుంటే మీరు వెళ్ళి కూర్చున్నారు మీకు సీట్ దొరికింది సీట్ దొరికితే కంఫర్ట్ ఉంది అయితే ఈ కంఫర్ట్ ఉన్నప్పుడు ఎవరు వదులుకోరు అప్పుడు ఎవరో లేటుగా వచ్చారు వచ్చి నిలబడ్డారు ఎంతోమంది నిలబడి ఉంటారు కూర్చునే వాళ్ళు కూర్చుంటారు నిలబడే వాళ్ళు నిలబడుతుంటారు ఒకవేళ ఏ గర్భిణీ స్త్రీలో లేదా పెద్దవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా నిలబడితే వాళ్ళకి సీట్ ఇవ్వడం మన సంస్కారం అది సాధారణంగా చేస్తారు కానీ మిమ్మల్ని మీ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ మీరు టెస్ట్ చేసుకోవాలంటే ఈసారి మీకు సీట్ దొరికి మీరు కంఫర్టబుల్గా ఉన్నా సరే ఎవరైనా నిలబడి ఉంటే పెద్దవాళ్ళు కాకపోయినా ఆడవాళ్ళు కాకపోయినా గర్భిణీ స్త్రీలు కాకపోయినా ఎవరికైనా వెంటనే కూర్చుంటారా ప్లీజ్ టేక్ ద సీట్ అని మీరు లేవండి కాన్షియస్గా మీరు మీ కంఫర్ట్ను బ్రేక్ చేసి మిమ్మల్ని టెస్ట్ చేసుకుంటున్నారు యు టెస్ట్ ఇట్ సి హౌ యూ ఫీల్ ఇట్ ష్యూర్ సార్ మీరు మధ్య బాగా ఆకలి అవుతుంది అనుకోండి లేదా స్నాక్స్ తినాలనిపించింది ఎవరు స్నాక్స్ తీసుకొచ్చి పెట్టారు లేదా భోజనం పెట్టారు ఆకలిగా ఉన్నవాడికి అసలు రాకముందే ఎప్పుడు వస్తుందా అనేది చూస్తుంటారు వచ్చింది వస్తూనే వెంటనే తినేద్దామని అనిపిస్తుంటుంది కరెక్ట్ వన్ మినిట్ ఆగండి మీ ఎదురుగా తిన మీరు తినవలసిన మీ ఎదురుగా ఉన్నా సరే ఒక నిమిషం పాటు జస్ట్ వెయిట్ చేయండి సైలెంట్గా ఉండండి ఏం చేయొద్దు తినొద్దు తర్వాత మీరు తినండి ఈ ఒక్క నిమిషం మీరు ఏం ఆలోచిస్తున్నారో మీరు ఆలోచించండి మీ ఆలోచనలు ఎలా నడుస్తున్నాయి ఎంత తొందరగా ఉంది మీరు యాక్షన్ తీసుకోవాలని తినేయాలని మీకు ఆ ఇంపల్సెస్ అంటారు ఆ ఇంపల్స్ని మీరు కంట్రోల్ చేసుకోగలిగితే దట్ ఈజ్ అగైన్ కంట్రోల్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఇంకా మనం ఎన్నో ప్రయత్నం చేయొచ్చు ప్రతిరోజు టీ కాఫీ తాగుతుంటారు ఒకరోజు మిమ్మల్ని మీరు టెస్ట్ చేసుకోండి వితౌట్ తాగకుండా కావచ్చు తాగితే వితౌట్ షుగర్ కావచ్చు మీరు షుగర్తో తాగుతుంటే అబ్బా షుగర్ లేకుండా తాగలేము చాలా ఆశ్చర్యం బా కొంచెమైనవే అని వెంటనే మీ ఇంపల్స్ చెప్తుంది కొంచెం తగ్గిద్దాం ఈరోజు కానిద్దాంలే అని కానీ ఈరోజు నో షుగర్ చూద్దాం 
చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఇక చాలు అనిపిస్తుంది చాలు కాదు తాగండి చూద్దాం సో దీస్ ఆర్ ఆల్ టెస్టింగ్ అంటే దీన్ని దీని అర్థం ఏంటంటే సెల్ఫ్ కంట్రోల్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ఎక్కడ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే మనకు ఏది కంఫర్టబుల్లో అది చేస్తూ ఉంటాం అది ఇతరులకు కంఫర్టబుల్ కాకపోవచ్చు మీ ఆరోగ్యానికి కంఫర్టబుల్ కాకపోవచ్చు మీ భవిష్యత్తు కంఫర్టబుల్ కాకపోవచ్చు మీ బిజినెస్కి మంచిది కాకపోవచ్చు అయితే కంఫర్టబుల్ కాదు మీరు చేస్తున్నది మీకు కంఫర్టు అయితే మీ కంఫర్ట్ను బ్రేక్ చేసి మీరు ఎలా టెస్ట్ చేసుకోగలరు మీ మజిల్ స్ట్రెంగ్త్ని మీరు ఎలా పెంచుకోగలరు ప్రయత్నించి అలా సెల్ఫ్ కంట్రోల్ సాధించగలిగితే స్లోగా అప్పుడు పెద్ద విషయాల పట్ల పెద్ద నిర్ణయాల పట్ల నిజ లైఫ్లో మీరు కంట్రోల్ చేసుకోవాల్సిన అతి పెద్ద నిర్ణయాల మీద మీరు కంట్రోల్ అదుపు సాధించవచ్చు అది సాధిస్తే అప్పుడు యు ఆర్ కాల్డ్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ మనకు చాలా సెలబ్రిటీస్ ఉన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు టేక్ అమీర్ ఖాన్ ఈజ్ అ వెరీ వెల్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ఇన్ ద వర్క్ రెజ్యూమే అంటే వర్కౌట్ చేయడంలో ఎప్పుడు కాంప్రమైజ్గా మీకు తెలుసా అమెరికా ప్రధానులు ఉండేవాళ్ళు జార్జ్ బుష్ వీళ్ళందరూ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ ద రన్నర్స్ దే ఆర్ అథ్లెట్స్ ఐ మీన్ దే రన్ దే ఆర్ ఫిజికల్లీ ఫిట్ ఎంత సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అంటే వాళ్ళు ఫ్లైట్లో ఎన్నో దేశాలకు రోజు తిరుగుతుంటారు ఒక దేశ ప్రధాని అంటే ఎట్లా తిరుగుతా చేయండి ప్రెసిడెంట్ అట్లా తిరిగేటప్పుడు ఫ్లైట్లో దేర్ యూస్ టు బీ సైక్లింగ్ దేర్ ఓకే ఫ్లైట్లో ఎక్సర్సైజ్ జిమ్ ఎక్విప్మెంట్ ఉండేది దే యూస్ టు డూ జిమ్ దేర్ సో వాళ్ళ డిసిప్లిన్ ఎలా ఉండేది అంటే రెగ్యులర్గా చేసేది ఎక్కడున్నా చేయాలన్న డిసిప్లిన్ వాళ్ళకి కాబట్టి ఆ అవకా అవకాశం ఉంది కానీ కానీ డిసిప్లిన్ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ సొల్యూషన్స్ వాళ్ళు వెతుక్కోగలుగుతారు సో ఇలా మనం సాధిస్తే నెంబర్ వన్ కుటుంబ సభ్యుల మధ్య గౌరవం మన సామాజిక సంబంధాలు ఆర్థిక సంబంధాలు తర్వాత మన కస్టమర్స్తో మంచి సంబంధాలు సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ వల్ల తర్వాత మన నెక్స్ట్ జనరేషన్కు రోల్ మోడల్గా కూడా నిలబడతాం ఈ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ వల్ల సో ఇలా చెప్పిన కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ల ద్వారా సాధించగలిగితే ఎంత పెద్ద విషయంలో అయినా సరే కంట్రోల్ సాధించడం సాధ్యమే ట్రూ సార్ ఎస్ మనము అంటే చాలామంది కూడా ఈ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అనేది చిన్నప్పటి నుంచి పెద్దవాళ్ళందరికీ కూడా ఈ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆఫీస్లో కావచ్చు స్కూల్లో కావచ్చు కాలేజ్లో కావచ్చు మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు కావచ్చు ప్రతి ఒక్క దగ్గర మనకి సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా బాగా చెప్పారు సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం బేసిక్గా ఈ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ లేకపోవడం వల్ల మనము చాలా కోపానికి గురవుతూ ఉంటాం అలాగే మీరు క్లాసెస్ కూడా కండక్ట్ చేయబోతున్నారు యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ గురించి చాలా మంది కూడా అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలి అనుకుంటున్నారు సార్ ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి అంటారు మనం యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ మీద ఆన్లైన్ సెషన్స్ చేస్తున్నాం సో ఇది ఫిఫ్టీన్త్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఈ యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ ఏంటంటే చాలామంది సెల్ఫ్ కంట్రోల్ లేకపోవటం వల్ల యాంగర్కి గురి అవుతుంటారు యాంగర్ రావటం వల్ల అంటే కోపానికి గురి అవటం వల్ల సెల్ఫ్ కంట్రోల్ చూస్తుంటారు కాబట్టి ఇది బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే మనం యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ సెషన్స్ చేస్తున్నాం ఆన్లైన్ సెషన్స్ చాలామంది అటెండ్ అవుతున్నారు నాట్ ఓన్లీ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ బట్ విల్ పవర్ని కూడా ఎలా పెంచుకోవాలో కూడా మనం ఈ యాంగర్ మేనేజ్మెంట్లో చెబుతాం సో యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాలనుకున్నా అపాయింట్మెంట్ కావాలనుకున్నా ఈ కింద చూపించిన నంబర్కి ఫోన్ చేస్తే రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు సో విన్నారు కదా మరి మీరు కూడా యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ క్లాస్లో అటెండ్ అవ్వాలి అంటే కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్ని సంప్రదిస్తే సరిపోతుంది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాం